네, 오늘 우리 교회 큰 행사가 있는 그 임직 받는 분들이 임직하는 날입니다. Today at our church we have a big event where our church officers are being appointed. 어, 임직식 때 우리 메시지 보겠습니다만은 성경에 있는 중직자들을 한번 확인해 보시고 그 응답을 여러분이 받으셔야 됩니다. And we'll talk about this more at the appointing ceremony, but we have to check and confirm in the Bible what kind of blessings and answers the church officers receive in the Bible. 네, 또 렘넌트들은 어, 지금 시대 시대마다 하나님이 렘넌트 통해서 시대를 살렸어요. And age by age, God used the remnants to save that age. 야, 그렇다면 그 응답을 찾아야 되겠죠. If that's so, that answer is something that we must find. 또 여기는 우리 다른 나라에서 온 다민족들도 있습니다. And we also have our disciples from our multi-ethnic nations. 그 여러분들은 바울 팀이 받았던 응답. 어, 로마서 16장 응답을 받으셔야 됩니다. You have to receive the answers that Paul's team received, the answer of Romans chapter 16. 자, 그거 하기 위해서 뭘 해야 되겠냐? In 그렇죠? order to do that, what is that we must do? 뭐 하기 위해서 모여야 되느냐? And for what reason should we gather? 이 모여서 25 응답을 받았는데 뭘 했기 때문에 그러냐 하는 거죠. The church gathered and received the answer 25 hours, but how did they receive it? What did they do? 중요하죠. This is very important. 그러니까 여러분은 세세 가지 세 가지를 가지고 답을 찾아야 됩니다. You have to find this answer with three things. 그 자제가 뭡니까? What is the first? 최고의 사건이죠. This is the greatest event. 갈보리 산하냐? It is the covenant of the Mount of Calvary. 어, 여기서 답 찾아야 돼. We have to find the answer here. 그리고 두 번째로는 예수님이 마지막 메시지였죠. Secondly, it is the last lecture of Jesus. 예. 네. 감남산하냐? The covenant of the Mount of Olives. 그 은약 가진 사람들이 모였습니다. Now these people gathered those who held to this covenant. 그게 마가 다락방입니다. That was the Mark's upper room. 이 언약에 대한 답이 있어야 돼요. You have to have the answer concerning these covenants. 어, 그래서 이 예수님께서 갈보리 산에서 여러 말씀 가운데 제일 중요한 말씀은 And out of the many things that Jesus said on the Mount of Calvary, what is the most important thing that he said? 다 이루었다고 돼 있어요. That he fulfilled it all. 어, 그럼 여러분은 사실은 어, 여러분의 모든 이큰 문제, 재앙, 지옥 배경, 사단의 권세 다 무너뜨린 겁니다. It means that your big problems, the problems of calamity and disasters and curses and sin, he has finished it. 예, 이 지금 감남산에서는 많은 거 있습니다만 제일 중요한 게. And then in the Mount of Olives, there are many things that he spoke about, but what's the most important? 예, 보좌의 능력을 사십일 설명했더니. He explained about the power of the throne for forty days. 자, 그렇다면 여러분의 기도, 예배는 이런 일이 지금 벌어지고 있는 거죠. If that's so, then your prayers, your worship, these works are taking place. 마가다락방에서는 뭐 성령 충만인 이제 역사를 났는데 가장 키는. Of course, the works of the Holy Spirit took place in the marks of upper room. 다민족이 들어 있습니다. But the key was the multi-ethnic disciples. 그 예수님 말씀이 그대로. And so we see the fulfillment of God's word just as is. 어, 여러분 이세 가지를 알면 응답받습니다. If you know these three things, answers will come to you. 그래서 여러분에게 어떤 문제가 와도 괜찮습니다. 다 이루었다고 돼 있어요. And that's why no matter what kind of problem comes your way, it's fine because Jesus said it is finished. 뭘 말입니까? But what is finished? 하나님이 처음에 보면은 창세기 22장 If you look at the beginning in Genesis, Genesis chapter 22, 1절에서 20절에 어, 믿음의 조상 아브라함을 불러서 굉장한 일이 일어나죠. In verses 1 through 20, he calls the our ancestor of faith Abraham. 예, 이 사건이 모리아산 사건입니다. And this is the event that takes place in Mount Moriah. 그 여러분이 잘 아는 내용이죠. And this is a content that you know very well. 어, 하나님이 기적으로 난 아이를 제사로 드리라는 겁니다. A child that they had by a miracle, God said to give him up as a sacrifice. 뭐 굉장히 큰 사건이죠. It was a tremendous event. 그런데 아브라함이 이삭을 데리고 갔어요. And Abraham takes Isaac up to the mountain. 그런데 히브리서에 보면은 이렇게 설명돼 있습니다. But in the book of He- in Hebrews it says this. 하나님이 아브라함의 그 자식을 살려줄 거라고 믿었다고 돼 있어요. It says that Abraham believed that God will save his son. 그런데 그때 
너무나 이상하지 않습니까? 그 아들을 100세 때준 아들을 지금 제물로 드리라. 그게 말이 됩니까? But does that even make sense? Isn't it so strange that God gives him a son at the age of 100 years old and then tells him to sacrifice him? 중요한 것은 이렇게 돼 있어요. What's important is here. 하나님이 아브라함을 시험하시려고 그랬습니다. It says that in order to, for God to test Abraham. 마귀가 주는 시험은 우리를 넘어뜨려 하는 거지만은 하나님이 우리에게 마 아브라함을 시험하시려고 한 얘기예요. Now the trials that Satan gives us to destroy us and make us fall, but this is a test that God does upon Abraham. That 잘 God 아는 does. 내용 아닙니까? This is a content that we know very well. 이삭 대신 수양을 준비했다는 걸 알리기 위해서. In order for him to know that in place of his son, he has prepared a ram. Yeah. 모든 문제 어떤 것 속에서도 제일 그 힘든 게 죽음 아닙니까? 네 죽음 대신에 수양을 준비했다. You know, in the midst of all your great problems, what is the greatest problem? Is death. But in place of your death, it says that God prepared a ram. Yeah. 이 사건이 성취되는 현장이에요. This is the place where this was fulfilled. 굉장한 거죠. This is tremendous. 출애굽기 3장 18절에 보면은 하나님이 모세에게 도저히 이해할 수 없는 말 다른 사람 이해 못 하지요. 피 제사 드리러 가라. In Exodus chapter 3:18, God gives a word to Moses, something that nobody could understand. That's blood sacrifice. 어, 대부분 정치인들은 모릅니다. 바로 그 알아듣지도 못했어요. The majority of the politicians don't understand these words. Pharaoh couldn't even understand. 하나님이 하나님의 백성 데리고 나가서 피제사 드리러 간다 하니까 바로 왕이 알아듣죠. 그 무슨 말이냐 이래. God said to take his people out and go and give a blood sacrifice, and Pharaoh couldn't understand what those words meant. 이게 이제 이 십자가의 능력을 설명하는 건데 이걸로 다 이루어 버린다. It's explaining the power of the cross, and this was all fulfilled. 그래서 오늘 일부 예배 때 나옵니다만은 여러분의 문제는 어떻게 하죠? And so we'll talk about this during the first sermon. But your problems, what can we do with them? 분명히 다 이루었다고 돼 있는데. Even though Jesus says that it's all finished. 그럼 찾아내야 되겠죠. We have to find that answer. 여러분의 만약 어려움 어떻게 하죠? And now, what, what if difficulty comes to you? Jesus says that it's all finished. 여기서 답 찾아야 됩니다. We have to find that answer. 여러분이 가지고 있는 많은 문제라고 생각하는데 다 이루었다고 되겠어요. All the problems that you deem as a problem, God says that it's all been fulfilled. 그 말은 문제 아니다 그런 거죠. It means that those problems are problems. 그럼 어떻게 해야 됩니까? 나는 문제 있는데. Then what can I do? Because these are problems in my lives. 네, 그게 오늘 일부 예배에서 나오게 됩니다. Today we'll speak about that in our first sermon. 일단 여기 다 이루었단 말은 빨리 기억해야 될 거는 사단의 권세 꺾어버렸다. 지옥 배경 꺾어버렸다. 재앙 받게 돼 있어요 날이 갈수록. As days goes by, we have to be cursed. 그거 다 이루어버렸다. Upon us, but he says he has completely fulfilled that. 이때부터 하나님의 놀라운 역사에 나시는. 노예로 있을 때. 자, 이사야 7장 14절에는 또 바벨론에 포로돼 갔습니다. 예, 다 이루신다는 이 내용을 몰라 가지고 또 갔어요. 아, 그래서 여러분이 지금 보금질하는 거, 다민족의 보금질 이거는요. 어, 돈으로 계산할 수가 없습니다. The fact that you go on out to evangelize and share the gospel to even the multi-ethnics, this is something that's even immeasurable in amount of 왜냐하면은 돈 제일 많은 나라 미국에 지금 심각합니다. Right now we see that the richest country in the world, America, they're in severe state. 아이들 40%가 약 먹습니다. They say that 40% of the children at this time are taking medication. 많은 데는 그렇고 적은 데는 한 10% 정도. 자 아이들이 40% 뭐 어떤데 절반 아닙니까 거의 얘들이 신경 안정제를 먹지 않으면 공부를 못 한다 이거. Now 40% that's almost half of the population of the youth without taking these antidepressants they can't um, control themselves or even study. 아직도 왜 그런지를 몰라. But even until now they don't know why this is so. 사단 지옥 재앙. Satan Hell and disaster. 사단을 이긴 왕. He is the king who destroyed Satan. 지옥 문제 그러니까 이 해결한 
참된 선지자. And the true priest and the prophet that completely destroyed the power. 재앙을 of the 막은 참된 제사장. And then the true priest who has blocked these disasters. Now that's it. 그래서 여러분의 어지가 안한 문제 같은 거는요. 그냥 언약 누리고 기다리면 됩니다. And so most of your problems as long as you hold on to the covenant and joy, all those problems will be solved. 근데 다 이루었다는데 <웃음> 우리는 못 기다리잖아요. He says that it's finished but we are not able to wait for that. 이 언약을 요셉이 잡았기 때문에 감옥에서 들어가는데 그몇 년이 있어야 될지도 몰라. 전혀 흔들리지 않았습니다. And even though Joseph was sold off as a slave, he doesn't even know how long he'll be in there. It was okay. He held on to this covenant. 예, 꼭 여러분 이 언약 잡으셔야 됩니다. You must also hold to this covenant. 주는 그리스도시요 살아계신 하나님의 아들이십니다. Jesus, you are the Christ, the Son of the Living God. 주는 바로 사단 지옥 재앙을 끊으신 주시오 그 말이요. It means that Jesus, you are the Christ who has completely demolished the problems and the, the authority of Satan, hell, and disasters. 이때는 속국돼 있을 때. This was a time when they were kept captive. 그래서 요한복음 19장 30절에는 다 이루었다. And then we see in John chapter 19 verse 30, it is finished. 무조건 여러분 앞에 남아 있는 것은 하나님의 계획 이루는 축복이 남아 있습니다. All those things that are remained inside of you, those are for the the plans of God to bless you. 어, 사단의 속삭임에 귀를 기울이지 말고 여러분 남은 생에는 하나님이 놀라운 축복을 예비해서 왜냐 세계 복음 해야 되니까. So don't heed to the whispers of Satan. Remember, for the sake of world evangelization, God has left these amazing and tremendous blessings in the light. In 그래서 감남산에서는요. 뭐가 나타났습니까? Now what was seen in the Mount of Olives? 부, 부활하신 주께서도 나타나신 거예요. It's the Lord of the resurrection that came. 뭐 확신 왔죠 이제. And so uh, for surely it came. 옛날하고 다릅니다. 확신 왔습니다. No, it was different. Conviction came upon them. 그리고 1장 3절에는요. 어마어마한 걸 40일 동안 설명했어요. And then in one chapter one verse three it says they explained about this tremendous background. 여러분이 기도하면 왜 응답 오느냐? 여러분이 배경은요 보호자입니다. Now why do you receive answers when you pray? 아니라, 그 It's because your background is heaven. It's not hell anymore. 여러분의 일날 응답은 하나님 나라의 일입니다. And the works and the answers that come upon you is the works pertaining to the kingdom of God. 절대 놓치면 안 됩니다. And so you must not lose hold of this. 미션까지 주었습니다. 성령 충만한 능력을 주겠다. 다른 걸로 안 되니까 오직 다른 힘으로 세상 변화시킬 수 없습니다. 오직 성령 충만 받으면 권능을 받게 될 거다. 그이언약을딱 잡으시면 돼요. 그러면 이 언약 누리면서 기다리면 응답 오게 돼 있어. And when you do, and when you're really enjoying this, as you wait, answers are bound to come. 마가 다락방에서 중요한 사도행 이장에 한 찾아보십시오. 시간표 다섯 개 나옵니다. Look in chapter two of Acts. We can see the five important time schedules. 제일 첫 번째 시간표는 오순절 날이 이미 이르매. The very first time schedule is that the day of Pentecost came. 제일 마지막에는 보면은 사십육절 사십칠절에 날마다 성전에서 날마다 집에서. And then we see in verse forty-six and forty-seven every single day in the temple courts, every single day at home. 열다섯 나라 비롯해서요. 큰 다섯 가지. And then, including the 15 nations, we see that great five doors started to open. These are the works that took place in Mark's upper room. 그러면서 뭡니까? And then what else? 이걸 할수 있는 힘을 얻은 겁니다. God, they were able to possess the five strengths in order to do this work. 여러분은 이 언약 가지고 있기 때문에요. Because you possess this covenant, you are bound to receive God's blessing. 저는 어릴 때 교회 다니는데. 교인들이 모여가고 계속 저주만 얘기해요. You know when I went to church at a young age, all the church members they spoke about curses. 나안 되고 너도 안 되고 다안 되는 거야. Oh, it's not going to work for you. It's not going to work for me. It's not going to work for anybody. 그런 말 들으면 안 돼요. Don't listen to those words. 여러분의 모든 저주, 
지 받아야 될이세 가지를 그리스도께서 다 이루어 버렸다 이거. It says all the curses and all these things that you have to receive. It says that Jesus completed it and finished it all. 그리스도가 아닙니다. 지금 여러분이 기도할 때 하나님은 보좌의 능력으로 여러분의 현장에 산업체에 역사하신다 이거. And it's not just to that extent. When you pray, even now, it says that through the power of the throne, He works upon your field, your business, everywhere. 왜 이렇게 힘드셨습니까? And why does He give us this strength? 세계 복음화 해야 되니까. Because you have to do world evangelization. 당연합니다. It's rightful. 그래서 임직받는 여러분들은 사람이 올 수밖에 없는 교회. And so those who are being appointed, they make a church where people have no choice but to come. 세 가지들. A church equipped with the three courtyards. 준비하세요. We have to prepare that. 올 수밖에 없어요. A place where they have no choice but to come. 여러분 산업에 세 가지들. You have to equip your business with the three 없어요. courtyards, and people are bound to come then. 막 다민족이 몰려오고요. Where the multi-ethnics are bound to come. 치유 대상자들이 힐링하기 위해서 오고요. Where people who need healing come to. 렘넌트 일어나서 서밋 되기 위해서. Where remnants arise and they come there to become the summit. 우리 교회와 여러분의 산업이. No, your church, our church, and our business. 다른 건안 찾아봐도 돼. 틀림 없습니다. Well, we don't have to find anything else. This is absolute. 참 하나님의 은혜죠. You know, it really is God's grace. 우리 어릴 때 주의가 뭐 어렵습니까? You know, when we were young, how hard was our environment? 뭐든지 어려워요. Everything was difficult. 우리 강감하잖아요. 뭐든지 어려우니까. And because everything was difficult, everything was dim. 어느 날 제가요. 그래, 이거 다 거짓말이다. And one day I realized, you know what? Yeah, this is all fake. This is all a lie. 분명히 우리 생명을 주고 하시는 하나님이 나의 어? 주인이신데 내가 왜 이런 걸로 걱정해야 되나? Absolutely, God is sovereign over my life. Why am I worried about these things? 뭐 문제 있든지 말든지 언약 딱 잡아. And so, regardless of whether there are problems or not, I held on to these covenants. 그랬더니 이상한 일이 일어나는 거예요. Once I did that, something strange started to happen. 그냥 제가 갔는데. 사람이 막 살아나요. I simply just went there and people started to revive. 제가 한 것도 아니고 그냥 말씀 전했는데 막 부흥이 일어나고. I didn't even do anything. I just shared God's word and revival started to take place. 우리 여기서 이제 초창기 우리 멤버들하고 몇십 명 시작했잖아요. 지금은요 전 세계 일꾼들이 일어나. And we started with just a few members in start of our church in the early days, and right now we have all these disciples throughout the world. 절대 속지 마라. Says, do not be deceived. 마귀는 원래 속입니다. John chapter 8:44 the devil he always goes and deceives you. 처음부터 거짓말. From the very beginning. 여러분 속도로 만들 아예 뭐내 같은 인간이 뭐 그거 다 속은 거요. He makes you deceive yourself. Oh, you know how can a person like me? No, it's a system. 할수 있다, 할수 없다. 그것도 아닙니다. 하나님이 하십니다. I can do it. I can't do it. Even that, that's incorrect. 에스겔 보면 답을 잘했잖아요. And then we see that Ezekiel gives a very good response. 에스겔아. 완전히 마른 이 뼈들이 살겠냐? He said, "Exact Ezekiel, will these dry 물었어요. bones come to life?" 못 삽니다. And Ezekiel did he say, "Oh no, they can't live." Did that, that how he responded? 살수 있습니다. Or did he respond by saying, "Yes, they can." 오늘 주로 그래 대답하지. That's how we normally respond. 우리 상황에 보니까 아니 못살것 같아. We think about it. Oh no, that can't come to life. 또살수 있어요. Or yes, it can come to life. 그것도 허풍이지 단발는데 어떻게 살아요? But how can that be so? It's completely dry bones. 예수님이 어마어마한 대답을 했어요. 주 여호와여, 여호와께서 하실 수 있습니다. He said, Lord God, you can do it. 그랬더니요, 말씀을 떼어내라. He says, go and share my word. 하나님 말씀을 잘 붙잡아야 돼요. So we have to hold on to God's word correctly. 생기를 불어넣어라. He said, go and drew in the breath of life. 마른 뼈다귀들이 살아나 군대가 돼. When they did, we see that those dry bones became a massive army. 물론 그런 환상입니다. 우리에게 주는 메시지. Now, of course, it was a vision at the time, but that was a message that was given to us. 여러분의 산업, 우리의 교회, 여러분의 임직 모든 것이 세 가지 뜰을 만들어서 세계를 살려야 돼. Your businesses, your church, your appointing, everything. You have to equip it with the three courtyards to save the world. 처음부터 아브라함에게 얘기했어요. For the very beginning, Genesis chapter 12, verse 1 through 3, he said. 유대인들은 못 알아들었죠. And of course, the Jews didn't understand these words. 마지막에도 말씀하셨어요. In the very end, he even said. 요거는 예수님이 마지막 하신 말씀. These are the words that Jesus spoke about at the very end, Acts chapter 1. 땅끝까지 증인이 되리. He says, "To the very end, you'll be my witnesses." 어떻게 영답 받습니까? 땅거 생각 안 하면 돼요. Oh, how can I receive these answers? Don't think about anything else. 아니 내가 어떻게 이쪽 볼 세계 보험할 수 있습니까? 
다른 거안 잡으면 돼요. Oh, how can I receive these blessings through the world evangelization? Don't think or grab hold of anything else. 그 주의 복문요. 여러분 이, 이 축복을 못 받도록 하는 것들이 많아. 그안 쳐다보면 돼. But your surroundings, there's so many things that keeps you from receiving or holding onto these covenants. Do not look at anything. 어, 여러분의 믿음을 흔드는 것들이 많다 말이야. 안 들으면 돼. There's so many things that makes you makes your faith waver. Do not listen to those words. 마가다락방에 모인 사람들은 이 사실을 본 사람들입니다. 그리고 감남산으로 모인 사람들. 감남산에서 마가다락방으로 파송된 사람들. 이 사람들이 이 능력 가지고 세계를 살리러 가야 될 사람들이에요. These were the individual who took this power to go out to save the world. 그걸로 끝입니다. And that's it. 오늘 하루 종일 여러분 이 언약만 붙잡고 기도하세요. All day long, hold on to this covenant alone and pray. 어, 여러분의 생각을 사로잡는 불신앙들을 전부 무너뜨리는 기도 오늘 있는 날. And today you have to raise up the prayer to break down all the unbelief in your thoughts. 어, 세상 살리는 기적이 일어나게 될 겁니다. Then the miracles to save this world will take place. 특히 여러분 건강에도 큰 힘을 얻는 날이 되길 바랍니다. And I really hope that today is a day that your health you gain great strength. 기도하겠습니다. 하나님 감사드립니다. God, we give you thanks. 오늘 우리 교회에 하나님의 은혜의 날을 허락하심을 감사드립니다. Thank you for allowing a day of grace upon our church today. 모든 성도님들이 속지 아니하도록 하나님의 언약을 붙잡는 날이 되게 해 주옵소서. May it be a day that we grab onto your covenant so that all the church members here do not shake and do not be deceived by their unbelief. 위에서 주시는 힘을 얻는 날이 되게 해 주옵소서. May it be a day that they gain power and strength from the heavens above. 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. In Jesus Christ's name we pray. Amen. Amen.